بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين معاكم المهندس احمد السمان ان شاء الله هكمل معاكم شرح ماده الفيزيكس فاونديشن لكليه الكي سي اس تي ان شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن النيوتنز لوز قوانين نيوتن بالنسبه لقوانين نيوتن هنتكلم على ثلاث قوانين الفيرست لو اوف نيوتن والسكند لو والثيرد لو بالنسبه للفيرست لو القانون الاول لنيوتن القانون الاول لنيوتن ده بيقول ايه بيقول لو انا عندي كتله ماس وانا اثرت عليها باكثر من قوه مثلا اف1 اف2 اف3 والجسم فضل متزن في حالة إيكوليبريوم هطلع من القانون ده بإيه؟ إن سميشن الفورس إيكوال زيرو كل القوى المؤثرة على الجسم وكون ساكن بتساوي زيرو ده اللي هو الفيرست لو طيب الثاكند لو الثاكند لو بالنسبة للثاكند لو أوف نيوتن بيقول لو أنا عندي كتلة ماس وأثرت عليها بأكتر من قوة F1 مثلا F2 و F3 والكتلة دي اتحركت بأكسلريشن معين يصبح هنا القانون سميشن الفورس إيكوال الماس في الأكسلريشن بدأ قانون نيوتن التاني طيب قانون نيوتن التالت اللي هو الثيرد لو لو انا عندي جسمين الجسم ده مثلا بيأثر بفورس ده اسمه A وده اسمه B والاثنين مثلا اصطدموا ببعض فالفورس اللي بتأثر من A ل B F A on B هتساوي ال F B on A القوة المؤثرة من الجسم ده على الجسم ده بتساوي القوة المؤثرة الجسم ده على الجسم ده اللي هو الدارج احنا بنقول ايه لو كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ده هو الثلاث قوانين بتاعت نيوتن اهم قانون او هو ده اللي احنا تقريبا هنشتغل عليه في الدرس اللي هو السكند لو اوف ثيرمو السكند لو اوف نيوتنز اللي هو سميشن الفورس بتساوي الام في الاي حلو تعالوا كده نشوف كذا مثال على القوانين دي بالنسبه لاول سؤال بولي السكر بول with a mass of 2.1 كيلو جرام يبقى دي كده هي الماس اكسلريتس ومديني العجله اللي هي بتساوي 73.5 at the instant it is kicked determine the force applied by the player انا عايز الفورس هنا اكتب الفورس ايكوال الام في الاي الماس بكام 2.1 والاكسلريشن ب 73.5 من هنا اقدر اجيب مين؟ الفورس بالاله على طول اقدر احسبها هتطلع الفورس ب 154.35 نيوتن يبقى ده كده هو الفورس طيب نيجي سؤال تاني بيقول لي ا جولف ا جولف كلوب از سوانج اند ستريكس A golf ball with a force of 12.2 newton. يعني هو دلوقتي مديني مين؟ مديني the force. The golf ball accelerates. هو مديني العجلة. Will determine the mass. نفس الكلام أطبق القانون ال F بتساوي ال M في ال A. The force بكام ب 12.2 وال acceleration 96.5. يبقى المجهول الوحيد هو ال mass. من هنا أقدر أجيب الماس هتطلع 0.126 كيلو جرام سؤال اخر اذا رقم 3 بيقول لي 2 كيلو جرام يبقى دي كده هي الماس ومديني الاكسلريشن كفيكتور يبقى ده كده الاي كفيكتور فايند ذا ريزلتانت فورس اكتنج اون ذا اوبجكت انا عايز الفورس فايند ذا ماجنيتود ذا ريزلتانت فورس وعايز الاف كايه ماجنيتود 
نفس الكلام ال F equal ال M في ال A ال A دلوقتي كانت فيكتور فالفورس هتصبح فيكتور فلما اعوض الماس ب 2 والعجله ب 6 اي زائد 4 جي اروح ضارب 2 في 6 ب 12 اي زائد 2 في 4 ب 8 جي يبقى ده كده هو الاف كفيكتور طب لو انا عايز اجيب الاف كماجنيتيود اروح واخد الجذر 12 الكل تربيع زائد 8 الكل تربيع يطلع الفورس 14.4 نيوتن يبقى ده كده بالنسبه للفورس تعالوا نشوف سؤال كمان بيقول لي هنا 3 فورسز عندي ثلاث قوى F1 F2 F3 act on a 5 كيلو جرام مديني الماس الكتلة بتاعتها 5 كيلو جرام بيقول لي F1 F1 equal 30 نيوتن وال F2 20 نيوتن وال F3 بتساوي 8 نيوتن assume that all the forces acting in the plane the plane of the page Find the acceleration, both magnitude and direction from the horizontal x-axis of the object for the configuration of the forces shown in the figure 3. دلوقتي عندي أكثر من قوة فهقول summation of force equal m في ال a. وهنا ما ينفعش أقول summation of force أقول 30 زائد 20 زائد 8 لأن كل واحدة في اتجاه. فلما أجي هجمع ال acceleration of force فيكتور العجلة هتصبح ايه؟ فيكتور طيب اكتب ايه؟ نيجي نجمع الفورس بس كفيكتور الاف الاولانية دي في اتجاه الاكس لو انا قلت ان ده هو محور الاكس وده محور الواي فال30 هتبقى 30 في اتجاه الاي وال20 زائد 20 في اتجاه الجي طب ال8 ال8 هحللها في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي في اتجاه الاكس هتبقى بالنيجاتيف ماينس 8 والزاوية هنا هتبقى ساين 60 ده في اتجاه الاي زائد 8 كوساين 60 في اتجاه الجي كده انا جبت القوة الثالثة كل ده بيساوي الماس في الاكسلريشن طيب الماس بكام؟ بخمسة يبقى انا ممكن اقول خمسة اي بتساوي اجمع الاي مع الاي والجي مع الجي الاي مع الاي اللي هي 30 ماينس 8 ساين 60 كل ده في الاي زائد 20 زائد 8 كوساين 60 كل ده في الجي من هنا اقدر اجيب العجله ولا لا؟ اقدر اجيب العجله لو انا قسمت على 5 هنا اروح قاسم هنا على 5 اروح قاسم هنا على 5 يطلع الاكسلريشن احسبها بالاله هتطلع بكام؟ 4.6 في اتجاه الاي زائد 4.8 في اتجاه الجي ده كده هو الاي كفيكتور طيب لو انا عايز اجيب الاي كماجنيتيود لان هو عايز ماجنيتيود اند دايركشن الاي ماجنيتيود 4.6 سكوير زائد 4.8 سكوير هتساوي 6.65 متر بير سكند سكوير طب والدايركشن 10 1 الاي في اتجاه الواي على الاي في اتجاه الاكس الاي في اتجاه الواي هي 4.8 والاي في اتجاه الاكس هي 4.6 هيطلع الناتج ايه؟ في الزاوية هتطلع 46.2 ديجري. طيب هنا موجب وموجب يعني معناه ان انا في الربع الاول ده محور الاكس وده محور الواي يبقى هنا الاي واي وهنا الاي اكس الاي ماجنيتيود هتكون بالشكل ده والزاوية هتكون بالشكل ده وبكده خلصت المسألة.